बेटा हमने चार्जिंग सेक्शन सेक्शन सिक्स में पढ़ा था एवरी डीलर शैल बी लाइबल टू पे सी एस टी एवरी डीलर तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि ये डीलर कौन होता है तो डीलर की डेफिनेशन देखनी होगी डीलर की डेफिनेशन है बेटा एनी पर्सन हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वेल्यूएबल कंसिडरेशन और फॉर कमीशन यानी कि एनी पर्सन हर व्यक्ति ये एनी पर्सन में इंडिविजुअल या एच भी आ सकता है फर्म कंपनी लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट भी आ सकते हैं तो हर वो व्यक्ति जो चीज़ें बेच रहा है या तो कैश में बेच रहा है डेफर्ड पेमेंट ले रहा है मतलब धीरे धीरे पेमेंट ले रहा है या डिले करके ले रहा है या कोई भी वैल्यूएबल कंसिडरेशन ले रहा है हमने पहले भी रिपीट किया था कि कंसिडरेशन अगर आ रही है तो सी लगेगा विदाउट कंसिडरेशन देर वुड बी नो सी और इवन जो चीज़ें बेच रहा है फॉर कमीशन यानी कि जैसे कोई कंसाइनी है बेटा अगर आप अपना सामान अपने कंसाइनी को भेज देते हैं अपने शहर के बाहर कहीं पर भी और वो वहाँ से चीज़ें बेचता है तो देन दैट पर्सन इज आल्सो लायबल टू पे सी एक मैन्युफैक्चरर भी यानी कि मैन्युफैक्चरर सामान बनाएगा तो एक्साइज ड्यूटी देगा और बेचेगा तो सेल्स टैक्स देने वाला है इवन एक ऑक्शनेयर भी इंक्लूडेड है डीलर की डेफिनेशन में एक ऑक्शनेयर चीज़ों को ऑक्शन करेगा तो भी सेल्स टैक्स की लाइबल है यानी कि एनी पर्सन हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन इंक्लूडिंग अ कमीशन एजेंट इज आल्सो अ डीलर लाइबल टू पे सी एस टी ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा कि सी एस टी का टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता यानी कि अगर आप सी एस टी पे करके आए हैं तो आपको क्रेडिट मिलने वाला नहीं फॉर एग्जाम्पल एक सेलर है दिल्ली का और वो सामान बेचता है यूपी में किसी बायर को तो सी एस टी लेवी होगा और कलेक्ट भी करेगी कौन डेली स्टेट गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली से सामान बिका और दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट सी एस टी कलेक्ट करने वाली है और रिटेन भी करने वाली है अब ये यूपी का डीलर जिसने सामान खरीदा है वो इस सामान का करेगा क्या या तो वो सेल करेगा विद इन द स्टेट जैसे कि वैट पे करके या फिर वो सेल करेगा आउटसाइड द स्टेट सी एस टी पे करके बेटा ये दोनों ही टैक्सेस जब वो यूपी वाला व्यक्ति आगे बेचेगा वैट लगाएगा या दूसरे स्टेट में बेच के सी एस टी लगाएगा ये दोनों ही टैक्सेस किसको जाने वाले हैं यूपी की स्टेट गवर्नमेंट को क्योंकि यूपी से सामान बिक रहा है अब यूपी की स्टेट गवर्नमेंट कैसे क्रेडिट दे सकती है जो टैक्सेस किसके पास हैं दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट को इसलिए हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि सी का क्रेडिट नहीं मिलने वाला है दिल्ली की गवर्नमेंट के पास सी था आगे हम वैट दें या आगे सी एस दे यूपी के पास जाने वाला है तो हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा इसीलिए इम्पॉर्टेंट बात है सी एस टी विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट सी हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा बेटा अब सी भी कॉस्ट का पार्ट बनने वाला है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सी के रेट्स क्या होंगे बेटा नॉर्मल केस में सी के वही रेट्स होते हैं जो लोकल वैट के रेट्स होते हैं एज पर वाइट पेपर लॉ वैट के रेट वन परसेंट फाइव परसेंट थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट और ट्वेंटी परसेंट होते हैं तो सी के रेट्स भी वही होंगे यानी कि अगर मैं सामान आउटसाइड द स्टेट से खरीदता हूं तो मुझे सेम टैक्स देना पड़ेगा जो मैं वैट में पे करता हूं अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है जैसे कि मैं अगर आउटसाइड द स्टेट से सामान खरीदता हूं और आगे बेचूंगा तो मेरी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है जैसे कि अगर मैंने दिल्ली से सामान आउटसाइड द स्टेट हंड्रेड का खरीदता हूँ प्लस सी पे करके आता हूँ थर्टीन के बराबर वैट रेट के बराबर तो मेरी कॉस्ट एक हो जाती है इसमें मैं प्रॉफिट भी जोड़ूंगा अपना 123.5 और आगे सेल करूंगा वैट लगाकर या आगे सी एस टी लगा कर, उसके ऊपर अगेन 13.5 परसेंट तो मेरी सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाएगा मुझे बेचने में बहुत मुश्किल होगी इससे बचने के लिए अगर मैं ये सामान आगे दोबारा से बेचूंगा तो सी एस टी एक्ट मुझे एक रिलीफ देता है वो ये कहता है कि आप प्रूफ करिए कि ये सामान आप आगे बेचने वाले हैं 
और फिर आप रिड्यूस्ड रेट ले लीजिए सी का आपके ऊपर हम ज़्यादा रेट नहीं लगाएंगे आपके ऊपर मैक्सिमम रेट लगाएंगे टू परसेंट ऑफ टर्न ओवर और लोकल वैट रेट विच एवर इज लोअर यानी कि अगर लोकल वैट रेट थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट है तो टू परसेंट और थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट विच एवर इज लोअर अगर लोकल वैट रेट वन परसेंट है तो टू परसेंट और वन परसेंट दैट इज वन परसेंट विच एवर इज लोअर सी लगने वाला है बट अगेन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप ये सामान आगे बेचने वाले हैं इसकी कंडीशन क्या होगी क्योंकि आप आगे बेचेंगे सामान यू मस्ट बी अ रजिस्टर्ड डीलर अंडर सी एस टी हु परचेजर परचेजर मस्ट बी रजिस्टर्ड और वो प्रूव करे कि ये मैं सामान आगे बेचूंगा तो वो सेलर को एक फॉर्म देगा फॉर्म सी बेटा फॉर्म सी इज गिवन बाय परचेजर टू द सेलर कि वो प्रूव कर रहा है कि यह सामान ये आगे बेचने वाला है और हम कोई भी सामान नहीं खरीद सकते फॉर्म सी देकर हम सिर्फ वही फॉर्म सी देकर सामान खरीद पाएंगे जो हम जिसमें हम डील करते हैं जो हमारे लिए एलिजिबल है जो हम आगे रीसेल करेंगे या एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे या फिर एज अ पैकिंग मटेरियल यूज करेंगे हम सिर्फ वही सामान टू परसेंट का रेट देकर खरीद पाएंगे तो अगर हम ये प्रूफ कर दें फॉर्म सी देकर कि हम हम इस चीज में डील करते हैं वी विल गोइंग टू सेल दीज गुड्स तो हमारे ऊपर रिड्यूस रेट रखने वाला है टू परसेंट बेटा सी एस टी इज कैलकुलेटेड ऑन टर्न ओवर यानी कि फॉर्मूला क्या होगा सी एस टी इज इक्वल टू टर्न ओवर इन टू सी एस टी रेट टर्न ओवर के ऊपर सी एस टी का रेट लगाएंगे जिससे कि हमारा सी एस टी आ पाए सी एस टी रेट हम कर चुके हैं सी एस टी रेट या तो दो परसेंट होता है या लोकल वैट रेट होता है डिपेंड करता है केस टू केस टर्न ओवर के ऊपर सी एस टी लग रहा है तो ये जानना जरूरी होगा कि टर्न ओवर में क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगभग इस पर आता है तो अगर आपको क्वेश्चन में सेल प्राइस ऑफ ऑल गुड्स दिया हुआ है इंक्लूडिंग सी एस टी तो आप क्या करें कोई भी गुड्स जो आपके रिटर्न हुए हैं बेटा रिटर्न हुए हैं विद इन सिक्स मंथ्स फ्रॉम डिलीवरी डेट यानी कि सिक्स मंथ्स के अंदर अंदर जितनी भी आपके पास सेल्स रिटर्न आई है वो माइनस हो जाएगा जितनी सेल्स रिटर्न आई है हम उसके ऊपर टैक्स नहीं देंगे तो इसलिए जितनी भी रिटर्न आई है विद इन सिक्स मंथ्स तो माइनस हो जाएगा अगर कोई भी रिटर्न आफ्टर सिक्स मंथ्स ऑफ डिलीवरी डेट आती है तो वो माइनस नहीं होगा इंपॉर्टेंट है आफ्टर सिक्स मंथ्स को माइनस मत कीजिएगा सेकेंड चीज जो माइनस होनी है जितने भी गुड्स आपके रिजेक्ट होने हुए हैं यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है बेटा तो चाहे वो छः महीने सात महीने आठ महीने बाद भी रिजेक्ट हुए हैं तो भी माइनस हो जाएंगे आप इन दोनों चीज़ों को माइनस कीजिएगा जो गुड्स रिटर्न हुए हैं विद इन सिक्स मंथ्स और जितने भी गुड्स आपके रिजेक्ट हुए हैं आपको मिलेगा टर्न इंक्लूडिंग सी इसमें से सी को लेस करें तो आपको टर्न मिल जाएगा और टर्नओवर के ऊपर सीएसटी कैलकुलेट करें टर्नओवर इनटू सीएसटी रेट वुड बी योर सीएसटी और लास्ट में सीएसटी को राउंड ऑफ करें टू द नियरेस्ट रुपी बेटा इनकम टैक्स में हम 10 के मल्टीपल पर राउंड ऑफ करते हैं सीएसटी को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट रुपी बेटा कुछ टाइप टू क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ आइटम्स दिए होंगे और आपको ट्रीट करना होगा कि उन आइटम्स को हम टर्नओवर में इंक्लूड करें या ना करें तो यहाँ पर सेल प्राइस का मीनिंग देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है सेल प्राइस मींस द अमाउंट पेबल टू अ डीलर बेटा जो भी परचेजर अमाउंट पे करता है एज अ कंसिडरेशन वो सेल प्राइस होगा बट कुछ आइटम्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा द फॉलोइंग आइटम शैल बी एक्सक्लूडेड इनको हटा दें हमने सेल प्राइज में से टर्न में से हटा दें फर्स्ट इज डिस्काउंट बेटा आप जानते हैं कि अगर मैं मुझे कुछ हंड्रेड की चीज ट्वेंटी रुपीज के डिस्काउंट पर मिल रही है तो आई हैव टू पे एट्टी रुपीज तो सी एस टी भी एट्टी रुपीज के ऊपर लगेगा तो डिस्काउंट माइनस करें फ्रेट माइनस करें अगर वो अगर वो सेपरेटली मैंशन है इन वॉइस पर ये फ्रेट कौन सा होता है कि हमने कोई सामान खरीदा हम फिर शॉपकीपर को बोलते हैं कि ये सामान हमारा घर भिजवा दीजिए तो वो आपसे एक्स्ट्रा फ्रेट चार्ज करता है उस एक्स्ट्रा फ्रेट के ऊपर हम सीएसटी नहीं लगाएंगे तो फ्रेट इफ मेंशन सेपरेटली 
ये माइनस करेंगे बट अगर सेपरेटली मैंशन नहीं है तो माइनस नहीं करेंगे थर्ड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिस माइनस होंगे और कॉस्ट ऑफ रिटर्नेबल कंटेनर्स बेटा अगर आप कोई सामान खरीदते हैं और वो कंटेनर में आपको सामान खरीदना पड़ा बट वो कंटेनर वापस कर देंगे आप तो एज अ सिक्योरिटी अगर आप कंटेनर के पैसे देके जाते हैं तो आप कंटेनर नहीं खरीद रहे हैं तो रिटर्नेबल कंटेनर्स की कॉस्ट माइनस होगी तो क्या क्या माइनस होगा डिस्काउंट फ्रेट इफ मैं सेपरेटली इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिस और कॉस्ट ऑफ रिटर्नेबल कंटेनर्स कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है या फिर अगर वो पहले से ऐड हैं तो उनको ऐड रहने दें फॉलोइंग आइटम शैल बी इंक्लूडेड धर्मद या चैरिटी चार्जेस बेटा अगर डीलर ये बोलता है कि ये चीज़ मैं आपको दो सौ की बेच दूंगा प्लस आपको हंड्रेड रुपीज़ कंपल्सरी चैरिटी के चार्जेस देने पड़ेंगे तो बेटा वो चैरिटी के नाम से जो हंड्रेड रुपीज़ अलग से मान मांग रहा है वो चैरिटी के नहीं है वो गुड्स के ही हैं तो कोई भी धर्मदा या चैरिटी चार्जेस आप हमेशा ऐड करेंगे एक्साइज में भी ऐसे ही होता था इंश्योरेंस ऑफ रेट अप टू द प्लेस ऑफ सेल तक खर्चा ऐड रहेगा ये बात हमने एक्साइज में भी पढ़ी थी कि अप टू द प्लेस ऑफ रिमूवल तक के एक्सपेंसेस ऐड होते हैं बियॉन्ड प्लेस ऑफ रिमूवल के नहीं होते सेम कंसेप्ट यहाँ पर ही अप्लाई करेगा कोई भी इंश्योरेंस और फ्रेट है अप टू द प्लेस ऑफ सेल तक ऐड होगा सेल होने के बाद के अगर हम फ्रेट चार्ज कर रहे हैं तो वो ऐड नहीं होगा पैकिंग चार्जेस और डिजाइन चार्जेस बेटा गुड्स का पार्ट होते हैं हमेशा ऐड होगा पैकिंग चार्जेस एनी टाइप ऑफ पैकिंग डिजाइन चार्जेस ऑफ गुड्स ऐड रहेगा एक्साइज ड्यूटी पहला टैक्स आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज लगेगा और उसके बाद वो बेचा जाएगा तो सेल्स टैक्स भी लगेगा ये हम एक्साइज में भी कर चुके हैं पहले अगर कोई 100 की चीज़ है और उसके ऊपर एक्साइज 10 लग रही है तो 110 के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा चाहे वो सी हो या वैट हो तो एक्साइज के ऊपर टैक्स होगा डबल टैक्सेशन हो रहा है यहाँ पर बट अभी तक लॉ ऐसा ही है तो एक्साइज भी इंक्लूड रहेगा रहे उसमें ये चीज़ जीएसटी में ठीक हो रही है